Okay, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. We are about to start our next lecture. Uh, last two lectures, we have made two main concepts. Which were clear. Uh, the number one was of Arrhenius, and second was uh, Laurian Bronsted concept of an incident base. Arrhenius has some defects. I, which we have made Bronsted Laurie, we clear to try to do it. But at the end, Bronsted Laurie, there are also some such defects. We feel that. जिनको फर्दर हमने क्लेरिफाई किया है बाय यूजिंग अ न्यू थ्योरी व्हिच इज लुवस कांसेप्ट ऑफ एन एसिड एंड बेस यू कैन प्रोनाउंस दिस लुवस वर्ड एज लुवाइस एज वेल तो ये लुवस के जो लुवाइस कांसेप्ट है एसिड बेस का इसने क्लेरिफाई किया वो तमाम डिफेक्ट्स जो आरहेनियस और लॉरी ब्रॉन्सफेट कांसेप्ट के अंदर आ रहे थे सो जस्ट लेट्स स्टार्ट दिस टॉपिक नाउ According to Lewis concept of an acid and base, the Arrhenius and Bronsted Laurie concept of acid and base are limited to the substance which contain proton. हम लोगों ने कल ये बात बहुत clear तरीके से जो है वो study की कि जो Bronsted Laurie concept था वो तो एक चीज पे depend करता था proton, proton shift, proton का transfer होना, proton को accept करना, सारी चीजें acid base को any base पे define कर रहे थे. उससे पहले वाले लेक्चर में आर्हेनियस पे भी हम यही बात कर रहे थे कि जो हाइड्रोजन रिलीज कर दे वो एसिड है जो ओएच रिलीज करे वो बेस है तो ये दोनों कॉन्सेप्ट सिर्फ प्रोटॉन हाइड्रोजन प्रोटॉन हाइड्रोजन के साथ है अब जो जी एन लुइस था इन 1923 उसने प्रपोज किया एक न्यू जनरल एंड ब्रॉडर कॉन्सेप्ट ऑफ एन एसिडेंट बेस जो के प्रोटोन शिफ्ट से जरा एक्सटेंडेड नॉलेज लेकर आया था प्रोटॉन से अलग नॉलेज लेकर आया था उसके कॉन्सेप्ट सिर्फ प्रोटॉन से रिलेटेड नहीं थे अब उसके कॉन्सेप्ट ब्रॉडर थे प्रोटॉन से सो अकॉर्डिंग टू द लोएस्ट कॉन्सेप्ट ऑफ एन एसिड एंड बेस एक लोएस्ट कॉन्सेप्ट जो है हमारे पास एसिड बेस का उसके अकॉर्डिंग एसिड एक ऐसा सब्सटेंस है सब्सटेंस कैन बी मॉलिक्यूल सब्सटेंस कैन बी आयन सो एसिड एक ऐसा सब्सटेंस है व्हिच can accept a pair of electron. अब हम proton, hydroxide आयन किसी की बात नहीं कर रहे हैं। अब हम बात कर रहे हैं pair of electron की, pair of electrons, ठीक है? Pair of electron यानी one and two electrons together. तो अब हम pair of electron की बात कर रहे हैं। तो according to Lewis concept or according to the scientist Lewis, an acid is a substance that can accept a pair of electron. While a base is a substance, anything, a molecule or ion, which can donate a pair of electron. जो के electron का pair जो है वो donate कर सके, that is a base. और जो accept कर सके, that is an acid. Okay, so what is an acid and base according to the Lewis concept? So acid is substance, molecule or ion, which can accept a pair of electron. While a base is a substance, molecule or ion. Which can donate a pair of electron. जो electron का pair किसी दूसरे को donate कर सके और इस time बात electron के pair की हो रही है यानी दो electron donate कर सके वो base है जो accept कर सके वो acid है. So here I'm generating a poll for you guys to answer a question. Okay, so there's a question on your screens. You have to answer that in the next 30 seconds. That Lewis concept is based on electron pair, yes or no? Okay, you have to answer this question in 30 seconds. That Levi's concept is based on the electron pair. Yes or no? Okay, so I'm ending the poll. Sharing the result. And yes, the Levi's concept is based on the electron pair systems. 
Okay, further, for the example to clarify the concept of an acid and base, we take an example. If you can see on your screens that there's a reaction between the BF3 and NH3. BF3 or NH3 ke beech mein ek reaction ho raha. Reaction between the ammonia, ammonia is NH3 and boron trifluoride BF3. Boron is B, fluoride is F and tri is 3. So BF3. Boron trifluoride and ammonia take place forming a coordinate covalent bond. Ab idhar coordinate covalent bond ban raha hai between uh, ammonia and, and boron. Um, by donating an electron pair. Agar aapko apna concept 9 se is cheez ka yaad ho ke coordinate a covalent bond banta hai, wo banta hai by sharing a electron pair. So agar hum log ab is reaction ki taraf dekhe, to nitrogen ke paas ek electron pair hai, jo wo boron ko dega, ya de raha hai. Aur wo jab boron ko de raha hai, to unke beech mein ek bond ban gaya hai, jise hum coordinate covalent bond ka naam dete hai. So coordinate covalent bond banta hai, by sharing an electron pair or share nahi kar rahe, wo ek electron pair dousre ko utha ke apna pura ka pura electron ka pair de raha hai. Okay? Usually bond mein kya hota hai? Ek, ek electron ek element deta hai, dousra element dousra electron dena hai, deta hai, wo dono wo do electron share karte hai aur aram se jo hai wo share karke apni valency ko pura rakhte hai. Par idhar coordinate covalent bond mein kya hota hai? Ek jo uh, element hai, wo apne dono electron ya electron ka pair utha ke dousre ko dono ke dono deta hai aur phir wo dono usko share kar rahe hote hain aur uh, apni valency puri karte hain so idhar coordinate covalent bond ban raha hai hamara between the nitrogen and boron boron trifluoride if you see jo boron hai hamara theek hai us uh, usne teen bond fluorine ke sath banaye hue hain aur har fluorine ko ek electron ki zarurat thi jo usne boron se li hai ab boron ke paas ek uh, jo hai wo capacity baki hai dusri taraf jo nitrogen hai uske paas ek lone pair maujood hai aur teen usne hydrogen ke sath bonding ki hui hain to wo jo lone pair hai wo utha ke kisko de deti hai wo deta hai boron ko aur un dono ke beech mein ek bond ban jata hai ab kaun accept kar raha hai electron ka pair boron accept kar raha hai boron trifluoride jo hai boron trifluoride jo hai it is accepting an pair of electrons so this is an acid according to lewis concept of an acid and base and the ammonia nh3 is donating electron pair so according to lewis concept of an acid and base ammonia is a base because it is donating an electron pair to boron trifluoride. Okay, so the cation proton itself or metal ion act as a Lewis acid. Ab wo kon kon si cheeze hai jo Lewis acid ke taur pe behave kar sakti hai. So usme sabse pehli cheeze hai cations. Cation hume pata hai wo tamam cheeze jin ke per positive charge wo cations hoti hai. Thik hai. So cation proton hood yani H positive. Tamam cations, proton itself, ya koi bhi metal ka ion, jaise metal le le zinc. So zinc ka jab ion banta hai, to uske par kitna charge hota hai, uske par charge aata hai, plus 2. Thik hai? Plus 2 ka charge hota hai. Isi tarah te sodium ke par plus 1 ka charge hota hai, to hum koi bhi metal consider kar sakte hai, koi bhi metal ka ion, proton, या फिर कोई भी कैट आइन जो है वो लूस एसिड के तौर पे बिहेव करता है फॉर एग्जांपल अ रिएक्शन बिटवीन द हाइड्रोजन एंड अमोनिया अब हम रिएक्शन करने लगे हैं हाइड्रोजन और अमोनिया के बीच अब आ, अभी पहले हम देखते हैं कि हाइड्रोजन जो है वो एच पॉजिटिव है और अमोनिया एनएच3 है अमोनिया के पास एक लोन पेयर है और हाइड्रोजन के ऊपर प्लस का चार्ज है इसका मतलब हाइड्रोजन को जो है वो एक पेयर की जरूरत है अब ये लोन पेयर उठा के हाइड्रोजन को दे रहा है ठीक है और हाइड्रोजन को देने के बाद अगर हम देखें तो इनके बीच में बॉन्ड बन गया है और बॉन्ड बनने के बाद डोंट फॉरगेट दिस साइन ओवरऑल एनएच4 पॉजिटिव के ऊपर प्लस का साइन आ चुका है ठीक है लोन पेयर उसको दे दिया है और उसके ऊपर प्लस का साइन आ गया अब इधर क्या हुआ है जो 
एच है एज पॉजिटिव है उसने एसिड के तौर पे बिहेव किया क्योंकि उसने एक्सेप्ट किया सो अकॉर्डिंग टू लुअस कॉन्सेप्ट एनी सब्सटेंस दैट कैन एक्सेप्ट एन इलेक्ट्रॉन पेयर फ्रॉम अदर स्पीशी इज कॉल्ड एन एसिड सो हियर एज पॉजिटिव नोन एज द प्रोटॉन इज एन एसिड व्हाइल अकॉर्डिंग टू लुअस कॉन्सेप्ट एनी थिंग दैट कैन डोनेट एन इलेक्ट्रॉन पेयर इज कॉल्ड बेस एंड हियर अमोनिया डोनेट एन इलेक्ट्रॉन पेयर टू एज पॉजिटिव नोन एज प्रोटॉन सो इट इज अ बेस ठीक है तो so, इस चीज़ को हमने यहाँ पे विद एग्जांपल भी डिफाइन किया अभी तक हम दो एग्जांपल पढ़ चुके हैं अ रिएक्शन बिटवीन बोरॉन ट्राइफ्लोराइड एंड अमोनिया एंड विच वी क्लैरिफाई द कॉन्सेप्ट दैट अमोनिया इज अ बेस एंड बोरॉन ट्राइफ्लोराइड इज एसिड एंड द सेकंड एग्जांपल दैट वी स्टडीड इज hydrogen and the ammonia and ammonia is a base and hydrogen is an acid because hydrogen accept a pair of electron or proton uh, accept a pair of an electron from the ammonia and ammonia gives a pair of electron to the proton or the hydrogen ion so it's a base okay now there is a new term uh, and let's just introduce this new term uh, this is adduct what is an adduct if you remember from uh, lori brownsford concept we clarify a concept of conjugate acid and base there and another term was introduced in lori brownsford concept which was amphoteric substances and now there's a new term in lewis concept of an acid and base and this is adduct so group ha huh, honey Okay, I'm sorry for the interruption. So, according to uh, the Lewis concept of an acid and base, an adduct is a substance or the product of any Lewis acid and base reaction in a single species. जो एडक्ट है वो हमेशा सिंगल स्पीशी हो गई इसकी फर्स्ट रिक्वायरमेंट ये है कि जो एडक्ट होता है वो हमेशा सिंगल स्पीशी होता है यानी एक स्पीशी कोई बनती है इन अ प्रोडक्ट और ये कैसे बनता है जब कोई लुइस एसिड लुइस बेस के साथ रिएक्ट करती है और प्रोडक्ट बनाती है सिंगल स्पीशी का यानी पहली रिक्वायरमेंट है लुअस एसिड लुअस बेस का आपस में रिएक्ट करना और दूसरी रिक्वायरमेंट है सिंगल स्पीशी का बनना तो उसको हम एडेप्ट कहेंगे एक जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है अकॉर्डिंग टू लुअस कॉन्सेप्ट इज द डोनेशन एंड असेप्टेंट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन पेयर ए अगर एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होता है किसी भी एसिड और बेस के दरमियान जो रिएक्शन होता है वो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है क्योंकि एसिड बेस के साथ मिलके पानी रिलीज कर देता है और दूसरी तरफ सॉल्ट बना देता है तो ये बेसिकली एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है तो अकॉर्डिंग टू लुअस कॉन्सेप्ट जो न्यूट्रलाइज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है वो डोनेशन और असेप्टेंस का है ठीक है डोनेट करना और एक्सेप्ट करना इलेक्ट्रॉन का पेयर इलेक्ट्रॉन को पेयर को डोनेट करना इलेक्ट्रॉन के पेयर को एक्सेप्ट करना टू फॉर्म अ कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड इन एन एडक्ट सो एडक्ट की हमारे पास दो से तीन रिक्वायरमेंट है लेट मी रिपीट दिस कॉन्सेप्ट जो एडक्ट है वो कोई भी प्रोडक्ट होगा एसिड और लुएस एसिड लुएस बेस के रिएक्शन का एंड इट मस्ट बी अ सिंगल स्पीशी ये हमेशा सिंगल स्पीशी प्रोडक्ट होगा और थर्ड क्या है कि जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है लुएस एसिड और लुएस बेस के अकॉर्डिंग कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग वो डोनेशन और एक्सेप्टेंस होता है इलेक्ट्रॉन पेयर का फ्रॉम अकॉर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड इन एन एडक्ट फ्रॉम अकॉर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड इन एन एडक्ट क्योंकि कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बनाता है तो व्हाट इज लुइस बेस एंड एसिड एसिड आर इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर्स अकॉर्डिंग टू लुइस कॉन्सेप्ट एसिड आर इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर व्हाइल बेस आर इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर बेसिस होते हैं दस it is evident that any substance koi bhi substance which has an unshared pair of electrons can act as a lewis base theek hai ab according to what according to lewis concept koi bhi aise substance molecular ion jiske paas unshared pair of electron maujood hoga wo kya hoga wo base hoga kyunki uske paas jab unshared pair of electron free pada hai to wo donate karega wo aur electron accept nahi karega तो वो एज क्या बिहेव करेगा वो एज ए लुइस बेस बिहेव करेगा और ऐसा सब्सटेंस व्हिच इज एम्पटी ऑर्बिटल जिसका बाहर का शेल सबसे वैलेंट शेल एम्पटी हो और जो अकोमोडेट कर सकता हो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन वो हमेशा लुइस एसिड के तौर पे बिहेव करेगा ठीक है कोई भी ऐसी चीज जिसका आउटर मोस्ट शेल खाली हो और वो आसानी से अकोमोडेट कर सके वो लुइस एसिड के तौर पे बिहेव करेगा और कोई भी ऐसी चीज जिसके पास इलेक्ट्रॉन का पेयर मौजूद हो और वो डोनेट कर सके वो लुइस बेस के तौर पे बिहेव करेगा तो एसिड इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर्स कहलाते हैं और बेसिस इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर्स कहलाते हैं लुइस एसिड एग्जांपल अब हम एग्जांपल्स पढ़ने लगे हैं लुइस एसिड और लुइस बेस की 
But before that, I'm generating a poll. Okay, so there is a poll on your screen. You have to answer this in two seconds. I'm ending the poll in next 10 seconds. Okay, so I'm ending the poll and the answer is yes. According to Lewis concept, an acid is a substance that can accept an electron pair. So now we are going to study the few acids example of Lewis concept. So according to Lewis concept, according to Lewis concept, following species can act as an Lewis acid. Now it can come in your short question as well that write the those species which can act as a Lewis acid. There are two to three categories which can act as a Lewis acid. So we have to write in the point or in the uh, paragraph from. Uh, okay, now the point number one is ke molecules in which central atom, SA molecules, yani ek se zada element wale, jo hamare paas molecules ban rahe wo, jin mein central atom ka incomplete octet ho, thik hai? Central atom, jo main atom hai, uska sabse bahir wala shell incomplete ho. For example, in the case of BF3, ALCL3, FECL3. Central atom के पास सिर्फ छः electrons हैं उनके एड गेट जैसे हमारे पास Fe सिर्फ छः iron हम six electrons हैं इसी तरह से aluminium के एड गेट सिर्फ अब Bf3 में central क्या है boron aluminium के central क्या है Al Fe के central FeCl3 में central क्या है Fe यानी iron तो उनके सिर्फ छः electrons हैं around them and they can accept the electron pair और अगर उन्होंने अपना octet पूरा करना है यानी अगर उन्होंने eight पूरे करने हैं तो they they have to accept the pair of an electron यानी दो electron accept करेंगे और छः से आठ हो जाएंगे तो ऐसी species ऐसे molecule जिनके central atom में जो है वो incomplete octet हो जैसे Bf3, AlCl3, FeCl3 और जो उनका central atom है उन उनके पास कोई six electrons मौजूद हों और उन्होंने एक electron का pair यानी दो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करना हो उसको हम लुइस एसिड कांसेप्ट या एग्जांपल कहते हैं अब दूसरी कैटेगरी क्या है लुइस एसिड के अंदर सिंपल कैटाइन्स दैट कैन एक्ट एज एन लुइस एसिड कैटाइन्स यानी पॉजिटिव पॉजिटिव मतलब दे कैन एक्सेप्ट अ इलेक्ट्रॉन पेयर तो वो क्या हो जाएंगे सिंपल कैटाइन्स भी लुइस एसिड के तौर पे बिहेव कर सकते हैं ऑल कैटाइन कैन एक्ट एज अ लुइस एसिड सिंस दे आर डेफिशिएंट इन इलेक्ट्रॉन तमाम कैटाइन जो हैं वो लुइस एसिड के तौर पे बिहेव कर सकते हैं क्योंकि वो डेफिशिएंट होते हैं डेफिशिएंट का मतलब होता है कि कमी होती है उनके अंदर इलेक्ट्रॉन की हाउएवर कैटाइन सच एज सोडियम पोटेशियम कैल्शियम आयंस हैव अ वेरी लिटिल टेंडेंसी टू एक्सेप्ट एन इलेक्ट्रॉन ठीक है जैसे सोडियम है पोटेशियम है कैल्शियम है इनकी बहुत थोड़ी टेंडेंसी है कि वो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट भी कर लें दे कैन दे कैन एक्सेप्ट एन इलेक्ट्रॉन पेयर एंड दे कैन एक्ट एज अ लुइस एसिड एंड but they have very less tendency to accept an electron pair. So usually, हम अगर हमने Lewis acid के तौर पे किसी को check करना हो, तो फिर हम sodium, potassium और calcium की जगह कोई और ions लेते हैं. But they can act as a Lewis acid because they are electron deficient, and somehow they can accept an electron pair. But 
दे हैव लेस टेंडेंसी उनकी कैपेसिटी थोड़ी कम है इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करने की तो वो बहुत अच्छे लुइस एसिड कंसीडर नहीं होते वाइल द कैटाइन्स लाइक जैसे हाइड्रोजन प्रोटॉन है ए जी पॉजिटिव आइन्स हैं हैव ग्रेटर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग टेंडेंसी ये ऐसे आइन्स हैं जो बहुत आसानी से जो है वो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर लेते हैं सो दे एक्ट एज अ गुड लोएस एसेट्स नाउ वी हैव एन एग्जांपल्स ऑफ द लोएस बेस पहले हमने लोएस एसिड की दो पॉइंट्स पढ़े नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी द लोएस बेस एग्जांपल बट बिफोर दैट आई एम जनरेटिंग अ पोल Okay, so you have to answer this in three seconds. That is a proton is a Lewis acid. I'm ending the poll in the next thirty seconds. I'm ending the poll now. Okay. So neutral species. Okay. So now we are going. Uh, now we are going to study Lewis bases according to Lewis concept. So वो तमाम species जो कि neutral हों जिनके ऊपर zero charge हो, ठीक है और उनके पास या फिर उनके पास at least एक pair of electron हो तो वो Lewis base के तौर पे behave कर सकते हैं. For example, ammonia NH3. Ammonia NH3. इसके पास एक electron का pair है. So it's check. It's a base. Amines. आर का मतलब होता है कोई भी चेन और लगी हो सकती है कार्बन लगा हो सकता है कोई भी और ग्रुप लगा हो सकता है आर इज एनीथिंग ओएच ग्रुप कार्बन चेन तो अगर हम देखें तो एन टू जो इसके साथ अमीन का ग्रुप लगा हुआ है स्टिल इसके पास इलेक्ट्रॉन पेयर है सो इट्स चेक इट्स बेस एल्कोहल्स एल्कोहल्स में अगर हम देखें ओ एच के अंदर देखें ये जो आर है ये कार्बन चेन है ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन हमेशा लगा होता है और ऑक्सीजन के पास दो इलेक्ट्रॉन पेयर हैं तो इट्स अ वेरी गुड लोअर स्पेस क्योंकि इसके बाद दो इलेक्ट्रॉन पेयर हैं डोनेट करने के लिए ठीक है तो दे कैन एक्ट इज अ लोअर स्पेस बिकॉज दे कैन कंटेन अ लोन पेयर ऑफ एन इलेक्ट्रॉन उनके पास लोन पेयर है इलेक्ट्रॉन का दूसरा हमारे पास क्या है दूसरा हमारे पास लुइस बेस वो लुइस बेस होती है जिसके पास नेगेटिवली चार्ज स्पीशी हो ये और एनाइन हो नेगेटिवली चार्ज स्पीशी हो यानी उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज हो और एनाइन का भी ये मतलब होता है कि नेगेटिव चार्ज हो नेगेटिव का मतलब होता है कि इसके पास एक एक्स्ट्रा चीज है एक अगर माइनस टू है तो दो एक्स्ट्रा चीज है माइनस टू है तो तीन एक्स्ट्रा चीज है तो इलेक्ट्र जो एटम है उसके पास क्या एक्स्ट्रा हो सकता है इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हो सकता है तो फॉर एग्जांपल जो क्लोराइड है क्लोराइड है तो ये ये क्लोराइड है सी एल सी एल के ऊपर देखें नेगेटिव है इसका मतलब इसके पास माइनस वन इलेक्ट्रॉन जो है वो एक्स्ट्रा है देन हमारे पास साइनाइड है साइनाइड क्या है ये सी एन नेगेटिव वाला जो है सी एन नेगेटिव है इसका मतलब इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा है हाइड्रोक्साइड आइन है हाइड्रोक्साइड आइन क्या है ये ओ एच नेगेटिव है इसका मतलब ओ एच नेगेटिव के पास भी एक इलेक्ट्रॉन है और ये तमाम एक्ट कर सकती है एज Lewis base. Okay, so uh, before concluding this concept, I'm sharing a screen with you, so you can clarify your concept of Lewis acid as well. Talk about Lewis acids and Lewis bases. A Lewis acid is basically an electron pair acceptor. A Lewis base is an electron pair donor. So examples of electron pair acceptors are ions with positive charges, such as H+, Fe2+, Al3+, 
these are all Lewis acids. They can accept a pair of electrons. Lewis bases are electron pair donors, and any type of uh, ion with a negative charge, like chloride, bromide, these are Lewis bases. They have plenty of lone pair electrons to donate. Some other examples include hydroxide, iodide, water is a Lewis base. Water can act as a Lewis acid too, but it can behave as both. It can accept a pair of electrons, or it can uh, donate a pair of electrons. Water is amphoteric. It can behave as an acid or as a base. Zinc chloride is another Lewis acid. BH3, all of these can accept a pair of electrons. FeBr3, AlCl3, these are some other Lewis acids. The methyl carbocation is a Lewis acid. A carb anion is a Lewis base. Ammonia is another Lewis base. And so as you can see, Lewis bases, they're basically nucleophiles. They're electron rich. And Lewis acids are electrophiles. They're electron poor. Now let's go over some reactions dealing with Lewis acids and Lewis bases. So consider the reaction between boron trifluoride and ammonia. Ammonia is a Lewis base. It can donate a pair of electrons. BF3, that's a Lewis acid. The boron atom can accept a pair of electrons. So whenever you draw the curve arrows, it's always going to go from the Lewis base to the Lewis acid. And so the product of this reaction is going to look something like this. A covalent bond is produced. Nitrogen is going to have a positive formal charge, and boron is going to have a negative formal charge. So that's a typical Lewis acid, Lewis base reaction. So let's work on some other examples. What's going to happen if we put FeCl3 and Cl- together? You're going to get FeCl4-, but let's draw it out. So FeCl3, like BF3, it has a trigonal planar shape. And this chloride has four lone pairs and a negative charge. And so it's going to attach itself to the Fe atom. And now you're going to get this. So now the iron atom has a negative formal charge. Now let's look at another example. Zinc chloride and H2O. Go ahead and predict the product of that reaction. So let's draw it out. So I'm going to draw zinc chloride like this. And then we're going to react it with H2O. Oxygen has two lone pairs. And so the oxygen atom is going to attack the zinc atom. And we're going to have a trigonal planar shape around the zinc atom. So now oxygen only has one lone pair, but now it has a positive charge. Zinc is now going to have a negative formal charge. And so that's going to be the product of that particular Lewis acid-base reaction. Whenever oxygen has three bonds, it typically bears a positive formal charge. And whenever you add a new bond to a metal, it usually carries a negative charge. Try this example. This reaction will be reversible, and you're going to get this Al Br4 minus.
So the bromide ion is going to attack the aluminum atom. And so you're going to get AlBr4. It has a tetrahedral molecular geometry, and the aluminum atom now carries the negative charge. And so that's it. And that's the basics behind a Lewis acid base reaction. I hope this video serves a concept of Lewis acid, Lewis acid, yeah, Lewis acid, or base of the concept. Hey, what well, is a clear hoga? Now we are moving towards our last uh, slide, which is summary of all three concepts. The three concepts we have read, the summary we have is what is the summary? The Arrhenius concept, the Brownsville-Laurie concept, and Lewis. Acid or base key. So if it's coming in your short question, then you are supposed to uh, write in this form. Agar aapko wo puch leten ki write the summary of all three concepts. So bas simply yehi table beshak draw kar den concept ki heading den. Acid, <coughs> sorry, acid base or jo product hai uski heading den. Or uske niche properly likhen. Agar aap niche wali chizhe lik denge, lekin upar wali headings nahi likhenge, to aapko marks nahi milenge, kyunki pata hain chilega kya chiz ase thi, kya base thi, or kya product tha. So according to our heinous concept, our heinous concept ke according, jo acid hai, wo hydrogen release karta hai. Kis ke andar karta tha release? Aqua solution ke andar. Or jo base hai, वो OH नेगेटिव आयन रिलीज करता है इन एक्वा सॉल्यूशन और एज अ प्रोडक्ट जब एसिड आर्हिनियस एसिड और आर्हिनियस बेस आपस में मिलते हैं तो जो प्रोडक्ट बनता था वो बनता था सॉल्ट एंड वाटर जो सिंपल न्यूट्रलाइजेशन का रिएक्शन है लेकिन जब हमने फिर ब्रॉन्स्टेड लॉरी कांसेप्ट पढ़ा तो अकॉर्डिंग टू ब्रॉन्स्टेड एंड लॉरी कांसेप्ट जो एसिड था वो डोनेट करता था प्रोटॉन यानी हाइड्रोजन और जो बेस था वो एक्सेप्ट करता था प्रोटॉन यानी हाइड्रोजन आयन और एज अ प्रोडक्ट हमारे पास हमेशा बनता था जब एक लॉरी ब्रॉन्स्टेड एसिड रिएक्ट करता है लॉरी ब्रॉन्स्टेड बेस के साथ तो कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर बनता है अकॉर्डिंग टू लेवाइस कांसेप्ट ऑफ एन एसिड एंड बेस एन एसिड इज एन इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर एंड अ बेस इज एन इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर एंड व्हेन द लेवाइस एसिड uh, react with the Lewis base, which is an electron pair donor. Then, the product banta hai, wo hamare paas banta hai, adduct. Hamne padha tha jo adduct hai, it should be a single species. Or single species uh, hona chahiye jo Lewis acid ya Lewis base ke reaction se product banta hai. Thik hai? So, agar wo to single species banta hai, to that is an adduct. So, ye hamari summary thi dino concepts ki. Okay, according to Arrhenius, एक acid वो है जो proton देता है, base वो है जो OH negative aqueous solution provide करता है और as a result उनके product में salt और water बनता है. इसी तरह according to Bronsted Laurie concept, acid वो है जो proton जो है वो donate करता है, base वो है जो proton accept करता है, proton का मतलब होता है hydrogen ion और जो product है उनमें conjugate acid और base बनता है. इसी तरह से जो Lewis acid है उसके अंदर जो एसिड है वो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर है और जो बेस है वो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर है और इनके बनने के बाद यानी इन दोनों के रिएक्ट करने के बाद जो चीज बनती है वो एडक्ट बनती है एडक्ट शुड बी अ सिंगल स्पीशी प्रोडक्ट तो इधर हमारे ये जो तीन मेन कांसेप्ट्स थे दैट कैन कम इन अ लॉन्ग क्वेश्चन और एज वेल एज इन शॉर्ट क्वेश्चंस दोनों जो है वो फॉर्म्स में ये तीनों कांसेप्ट जरूर आते हैं अगर तो लोअर्स कॉन्सेप्ट ही आ जाता है तो फिर उसमें ऑब्वियसली डिफेक्ट्स नहीं आते लेकिन अगर वो पूछ रहे हैं कि व्हाट इज आर्हिनियस कॉन्सेप्ट तो उसमें डेफिनेशन ऑफ आर्हिनियस कॉन्सेप्ट एग्जांपल जनरल रिएक्शन ऑफ आर्हिनियस एसिड देन एग्जांपल ऑफ आर्हिनियस एसिड उसके बाद फिर बेस अकॉर्डिंग टू आर्हिनियस कॉन्सेप्ट जनरल रिएक्शन ऑफ आर्हिनियस बेस रिएक्शन एंड देन एग्जांपल्स ऑफ आर्हिनियस बेस उसके बाद एक से दो दो एग्जांपल दोनों की उसके बाद फिर क्या कमी रह गई थी आर्हिनियस कॉन्सेप्ट में व्हाट वाज़ द डिफेक्ट्स या लिमिटेशंस ऑफ आर्हिनियस कॉन्सेप्ट 
वो आ जाएंगे अगर ये लॉन्ग में आता है तो ये लिखना है अगर लॉरी ब्राउनस्टेड कॉन्सेप्ट हमें अटेम्प्ट करने के लिए आ जाता है लॉन्ग में तो वी आर सपोज टू राइट द लॉरी ब्राउनस्टेड कॉन्सेप्ट ऑफ एन एसेड लाइक द स्टेटमेंट ऑफ एन एसेड देन द जनरल रिएक्शन देन द एग्जांपल्स ऑफ लॉरी एंड ब्राउनस्टेड कॉन्सेप्ट आफ्टर दैट सेम व्हाट द बेस जनरल रिएक्शन ऑफ द बेस एंड द एग्जांपल्स ऑफ बेस कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर कॉन्सेप्ट नेक्स्ट हेडिंग है हमारी and what is meant by conjugation ya conjugate word ka kya matlab hai conjugate acid kya hota hai conjugate base kya hota hai examples and then the defects of ya limitations of lorry and bronsted concept and if this concept came in your uh, paper as a long question um jo uh, lewis concept hai to iske andar jo base hai lewis concept matlab uh, what is a lewis acid according to Uh, this concept and what is a lewis base according to this concept unki ek ek se do do se teen teen examples aur uske baad uh, adduct ke heading what is an adduct so a product of any lewis acid reaction single species hona chahiye aur uh, jo hai wo ye kis tarah se banta hai electron donor aur receptor acceptance ki wajah se after that lewis acid example या लुइस एसिड कैटेगरी के कौन सी जो है एज अ लुइस एसिड स्पीशीज दैट कैन एक्ट एज अ लुइस एसिड तो एक वो मॉलिक्यूल जिनके अंदर सेंट्रल एटम जो है वो इनकंप्लीट ऑक्टेट होता है वो इनके एग्जांपल में BF3 AlCl3 और FeCl3 दिख सकते हैं क्योंकि इन सब के सेंट्रल एटम जो FeAl है इनके अंदर सिक्स इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं ऑक्टेट पूरे करने के लिए इन्हें एक इलेक्ट्रॉन पेयर की जरूरत है ये एक इलेक्ट्रॉन पेयर करके आठ हो सकते हैं दैट्स व्हाई बिकॉज़ दे आर अ गुड एक्सेप्टर and there are probability that they can accept an electron pair instead of donating so they can act as a lewis acid the second is the cation kisi ke upar bhi positive charge hoga iska matlab wo deficient hai they can accept uske baad hai hamare paas do characteristics iske aa gayi thi number 1 ki wo cation jaise ki sodium potassium calcium ke positive they are um, they have very less tendency to accept an electron pair so they act as a poor lewis acid uh, while uh, the cation such as protons and ag positive they can act as a good uh, electron acceptor so they behave as a good uh, and strong lewis acid uske baad pe hamare paas lewis base ki thi wo kaun si species hain the species that can act as a lewis bases are number 1 neutral species having one electron pair wo neutral species jinke paas at least ek electron pair zarur ho jaise ki ammonia nh3 ki example aapko batayi gayi hai ammonia banaye uske par electron pair banaye amines r nh2 यानी NH2 के साथ एक R ग्रुप लगा हुआ है R ग्रुप कुछ भी हो सकता है कार्बन चेन कोई और फंक्शनल ग्रुप OH एनीथिंग साथ एक फंक्शनल ग्रुप है सो इट कैन एक्ट एज अ लुइस बेस एंड अल्कोहल्स अल्कोहल्स में R कुछ भी हो सकता है कार्बन चेन कोई भी चीज हो सकती है लेकिन ऑक्सीजन के ऊपर दो लोन पेयर हैं तो इट इज अ स्ट्रांग लुइस बेस एज कंपेयर टू अमोनिया एंड अमीन द सेकंड कैटेगरी इज द नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज किसी किसी भी चीज के ऊपर अगर नेगेटिवली चार्ज आए हैं तो दे कैन एक्ट एज अ लुइस बेस सच एज क्लोराइड आयन क्लोराइड आयन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है साइनाइड आयन सीएन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है हाइड्रोक्साइड आयन इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है ऑल दीस थ्री कैन एक्ट एज अ लुइस बेस ओके सो यू कैन राइट एट लीस्ट टू टू थ्री एग्जांपल्स ऑफ ईच कैटेगरी when you are attempting a long question and then we summarize all three concepts of an uh, acid base uh, which is arrhenius brauner lorry and lewis concept okay for further clarification i'm sharing the screen again so you can watch a video So that's the Arrhenius definition. Now keep in mind, in water, the H plus ions do not exist by themselves. Rather, they are associated with water to produce the hydronium ion, known as H three O plus. The Arrhenius definition for bases is a base will release hydroxide ions in the solution. 
Examples of arrhenius acids include HF, hydrofluoric acid, HCl, hydrochloric acid, H2SO4, sulfuric acid, HNO3, nitric acid. All of these acids have a hydrogen in front of them. So let's say if you put HCl in water, hydrochloric acid will dissociate in water. It's going to donate a hydrogen to water, creating the hydronium ion, and also the conjugate base chloride. So as you can see, an arrhenius acid releases hydronium ions into the solution. Arrhenius bases include sodium hydroxide, potassium hydroxide, calcium hydroxide. Now let's say if you were to put sodium hydroxide in water, it's going to dissociate into sodium ions and hydroxide ions. So as we can see, this is an arrhenius base because it releases hydroxide ions into the solution, which will cause the pH to increase, making the solution basic or alkaline. Now, what about the bronsted lowry definition of acids and bases? You need to know that a bronsted lowry acid is basically a proton donor. An H plus ion is a proton. A bronsted lowry base is a proton acceptor. Now let's consider the reaction between hydrofluoric acid, which is a weak acid, and water. So these two will react reversibly, producing H3O plus and uh, fluoride. So as you can see, HF is considered an arrhenius acid because it releases hydronium ions into the solution. But it's also considered a bronsolari acid because it's a proton donor. HF lost a hydrogen. It donated a hydrogen to water. Because it lost the hydrogen, it is the bronsolari acid. Now water was the proton acceptor. Water accepted the hydrogen as it turned into the hydronium ion. So water in this case is the bronsolari base. The hydronium ion is the conjugate acid. Whenever you add a hydrogen to a molecule, you create a conjugate acid. Fluoride is the conjugate base. Whenever you take away a hydrogen, you create the conjugate base. So for example, consider the bicarbonate ion, HCO3 minus. What is the conjugate acid and the conjugate base of this particular ion? Whenever you want to write the conjugate acid, increase the hydrogen number by two, I mean by one. So if you add one to it, you're going to have two hydrogens total. Now, because hydrogen has a plus one charge, you need to increase the charge by one. Negative one plus one is zero. Now, if you want to write the conjugate base of bicarbonate, take away a hydrogen. So it's going to be CO3 and decrease the charge by one. Negative one minus one is negative two. So let's do a few more examples writing conjugate acid base pairs. So let's try ammonia. What is the conjugate acid and the conjugate base of ammonia? So to write the conjugate acid, increase the hydrogen number by one. Now the initial Okay, so I guess the revision is our Arrhenius and uh, Laurie Brownsford concept in this video. Se ho gai hai. Levi's ki concept has shown you in the video, slide ke through. Bata bhi diya. If you have any question, you can ask me. If you have any question, you have any question, you can ask me in uh, the next lecture, first five minutes of the next lecture. Uh, practice karein, inke sare reactions karo, uh, ko, taake, jo hai, wo, ye confusion na ho. What is conjugate acid base pair? and what is adduct formation uh ye jo do cheeze hain ye in comparison aa jati hain short question ke andar uh so yeah so this is our lecture for today um next lecture we will conduct on the properties of an acid and its uses as well so thank you and allah hafiz